não acreditava, né? Não acreditava porque estava lá, né? Não tinha que acreditar, né? Mas foi tão chocante, tá certo? Que no momento eles comentam que seres supostamente né, superiores seriam capazes de fazer aquilo, tá certo? Pois o Palmeiras parecia só aqueles bichos lá do irmão, né? Aquela briga com lá, aquele cara que corta o outro, toca fogo, né? Mais ou menos aí. Então é o seguinte, o que é para ocorrer? Isso é uma cidade do interior. A região do Ceará, do Ceará que aparece mais fenômenos né, estranhos, é a região central, que já dá, certo? A região norte de Sobral, Marçadê, né? aí é, Bela Cruz também, Cruz, tudo é próximo. Então lá é rico nesses casos. Já a região, vamos dizer, sul, que é Juazeiro, né? Acontece por poucos casos, mas nós temos outros casos também pesquisados na região de ataque, etc. Mas esse aí foi, eu nunca tinha visto um fenômeno desse, pessoalmente, nunca, sabe? Nem mesmo em YouTube, televisão, sabe? Tem vários casos, nós tínhamos pesquisado outros casos de vagas, né? Entendeu? Atacar no Ceará, certo? Fez cirurgias, muitas coisas assim, mas nesse tipo aí nós nunca tínhamos é, verificado. Então o que aconteceu? É essa região, é, é depois de Sobral, certo? Na próxima praia. E é uma região que as pessoas não criam, vamos dizer, gato, né? Criam mais, são ovelhas, carros, né? Que é a própria região, que é mais barato, né? O manuseio né? desses animais, né? E fica mais fácil o retorno para o agricultor. Então, realmente, são agricultores pobres, pequenas, vamos dizer, sítios, né? Fazendas. Geralmente eles, quando o carro tem 30 cabeças aqui, né, desses animais, está rico, certo? Geralmente é 10, 8, certo? 12, 19. Eu vou pesquisar um caso, nós pensamos um caso aqui em Recife, São Vicente de Ferro, em Pernambuco. O cara tinha 22 e ele matou 20 numa noite, né? Mas o carro quebrou, né? Certo? Né? Caso muito interessante, com pegadas e tudo, nós fizemos um trabalho muito grande na época. Mas esse aqui me deixou muito. É, Inclusive, eu fiquei não com medo na época. Eu fiquei preocupado porque essas regiões, o que acontece? As pessoas saem de noite para conversar, para o culto, né? Para as crianças. E às vezes as crianças ficam brincando no terreiro. Né? E os pais lá dentro, assim, na televisão. Né? E um fenômeno desse podia pegar uma criança dessa e tá certo? trazer um grande prejuízo. É tanto que nós chamamos a atenção da população para que aquela que ele, na época, não deixasse as crianças andarem só, né? Sempre andasse de grupo, etc. Porque, né? Podia estar sujeito a esse tipo de coisa que vocês vão ver. Eu acho que vocês nunca viram isso na vida, certo? Então foi isso. Foram carros, foram atacadas, mas o ataque era diferenciado. O que o cara queria lá era com os olhos. Eles arrancavam os olhos das atacadas. As carros ficavam cegas, andando, né? caindo, batendo, coisa mesmo de, de, de filme de terror, certo? Ao vivo, certo? Então, nessa fazenda que nós investigamos, que foi a principal, de 20 vezes, 17, ele atacou, arrancou os olhos, sobrou um só com o olho, uma saiu arranhada e um conseguiu né, ficar o que hoje, né, normal, certo? O resto, no, em dois dias morreu todas, inclusive duas morreram inchadas, Possivelmente é, elas ingeriram com alguma substância que nem o robô, nem nada que encostava nelas. Tá certo? Totalmente diferenciado a, vamos dizer, o rigor morto desse, desses animais. Então isso foi muito triste e grave, né? Certo? Porque o que mais preocupado foi nem com as carnes, foi com as pessoas que poderiam ser envolvidas. Inclusive aqui vai ser mostrado um filme no ataque que o chupacá dá um eixo terreno ao, ao ser humano e matando ele. Matando ele é noivo. Matou os dois logo. Né? Tá entendendo? Real. Tá certo? Então, na época, a minha preocupação foi muito grande em relação a esse caso. Eu saí nas televisões tentando, né? Divulgar e chamar a atenção para que não deixasse as crianças lá naquela região, sair só, ou então sair à noite só com brincadeira, né? Na vida de tal, né? Vai urinar, né? No quintal, no tal, não tivesse que dar. E não foi um caso, muitos casos que nós pesquisamos. Né? O mais grave foi dessa fazenda. 
Mas na região se perdeu em torno de talvez 200 animais, juntando todos, né? todos os agricultores. Mas essa daí foi animais. Bom, você pode passar esse dado? Mas Tem que ir aos locais e acontecer os fenômenos. 
A promoção que vai evoluir nessa dança, vamos surgir novas informações, informações boas, informações do normal, né? Aí nós estamos chegando na fazenda mesmo, certo? Onde aconteceu a maior vacância. Ela tem uma lagoa grande, tá certo? Muito extensa, agora de baixa profundidade, quer dizer, a água está aqui, tá certo? E é, as ovelhas estavam do outro lado, não estavam aqui, estavam do outro lado, tá certo? Então elas foram postas à noite e as que conseguiu, quer dizer, andar, tá certo? Vieram atravessar a água, olha aí, seu olho, tá certo? Que desgraçado. Bate para comer, assim, né? Passar os ridículos e tal, mas não deixar as bichinhas sem olho. Que é assim, um animal desse, ele não come mais, não bebe água. Ele morre, né? Até ficar. E tem uns que morreram com dois dias, no outro dia está morto, devido a que alguma substância, né? É, que realmente produziu a morte dela em uma substância. Então, você vê, ela fica, a capa fica liquidada. O animal fica liquidado. Então, isso é um crime. Certo? Isso é uma perversidade. Certo? Certo? Os fotos eram, era feito por lâminas. Nós examinamos, era feito por lâminas. Certo? Era arredondado. Eles começavam aqui por cima. Aí arrugavam e a, era profundo que era para tirar todo o sistema colo. Certo? Era como se eles quisessem estudar o sistema de olho, tá entendendo? Em funcionamento. Já faz bem, agora nós estamos na fazenda mesmo. Então tinha muito uma pegada. Essa daí foi a outra que escapou. <risos> Por isso que ela está passeando, tá certo? Professor, é, e a todo esse bloco, essa criatura tem algum problema? É, essa criatura, o João Belo, de Chupacá, eles têm origem de extraterrestre. Eu vou explicar bem direitinho o que é e o que ocorreu lá, tá certo? Só que é para ver. Obrigado. Ó, então você olha aí, sabe? Olha aí, só o um buraco, rapaz, sem é explicação. Eu nunca tinha visto isso na minha vida. E você vem assim, como eu vi. Certo? Certo? Então é uma coisa assim, olha aí. Tudo arrancado, de si todo arrancado. Certo? E aí não estava. E engraçado que não ficava podre, né? Diz que é, não acontecia assim, que estava de infecção. Está entendendo? É, é uma coisa parecida, não te infecção. Olha aí, a carne a gente dá para o buraco. É um negócio mesmo, sabe, grotesco mesmo. Eu nunca tinha visto isso na minha vida. Certo? Eu fiquei apavorado. Olha aí, agora isso aí foi muito bom, essa parte que mostrou com modos operantes que nós descobrimos de como eles operaram, de como eles trabalharam no novo sistema. Isso aí foi feito uma noite. É, foram logo 20 cabras numa noite, e todas distantes, tá certo? Tudo é do outro lado do é, da, é, da lagoa. Tem que da corrente, né? Então, como é que eles faziam o, o, o trabalho? Imagina um dia, né? Agora eu vou explicar a você o que você está pedindo. Na nossa opinião, da nossa opinião, foi utilizado dois animais, duas, é, duas é, pessoas operando. Um, era um animal chamado chupacabra. Esse animal tem a capacidade e a função de imobilizar a reis. Ele é que ataca e imobiliza, deixa a reis. Bom, aí o EP vinha de cima, tá certo? Colocar, aí fazia o quê? O corte. Entendeu? Quer dizer, ele soltava o animal dele, programar, para quê? Para imobilizar a cabra. Tá certo? Porque a cabra sai, fica andando, coisa e tal, né? Tá certo? Quando a cabra é mais mobilizada, atacar, é tanto que tem as garras. A maioria dessas escolhas tinha umas garras, justamente era o ataque do animal. O corte era feito de... depois. Quer dizer, o corte era feito por gente inteligente, usando que? ferramentas, né? operatórias, etc. Uma tecnologia mais avançada do que a da gente. Uma tecnologia. Eu acho isso muito importante. Explica isso que eu me lembro como é que se é tão inteligente, né? de toda a distância para fazer uma coisa dessa tão propícia. É. Isso aqui não cabe na minha cabeça, certo? Porque, por exemplo, quando eles vão, vão matar carne para comer, né? é diferente, né? é, é mais rápido, certo? Bom, aí vai dizer que o estado tem isso, não pode estar na frente. Bom, o que é que é bom? Geralmente, 
gente vai se fazer, aparece bolas, tá certo? Entendeu? É nessas bolas que vem os seres, tá certo? E os equipamentos. Então eles descem do local e vão atacar ou vacas, carros, cachorros. Mas a gente tem que preferência com carros, né? Quando não, o gato, tá certo? Mas tem casos de galinhas, mortos, não é só uma preferência mais com carros. Então, são vistos, né? Bolas luminosas. Né, nas fazendas, os animais não reagem, nem os cachorros também reagem, certo? Eles vêm luzes, né, de bolas. Quando acontece isso aí, e aí, quando acorda de manhã, está feito lá, tem que chamar. É a desgraça, né? E, 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 e às vezes são vistos seis, pequenos, tá certo? Está apagando, né? Está certo? Distante, mostra essas bolas. E quando chega lá, tem um animal novo. Então nós achamos que lá teve que chupacar, que atacou a rede, que mobilizou, que é para não dar trabalho a ter, né? Porque o ET também não se arriscar, né? Aí depois que a, a animal é mobilizada, o ET vem, faz o serviço e joga aquele tipo material para colocar o animal né? faz fora. Então, isso é que é o padrão. Bem, essa, é, nós conseguimos também, ninguém conseguiu, nós conseguimos, uma foto. Né, de dois, uma luz na região, uma luz estranha, certo? Que a gente acha que tem a ver alguma coisa com o quê? Com o ataque dos animais, que foi na mesma época, né, de noite, certo? Então, foi uma fotografia disso aí, que era uma coisa muito estranha, certo? Antigamente, ele, às vezes, ele fica no local à noite, né, para se vigiar, a gente procura, né, ela leva ao máximo da investigação, para eliminar, só para retirar o que? O sangue e o chupa cabo, como se tirasse, né? Ou então tirar o tecido, etc. Eles tiram muito o que? Tecido. Dureiras, nariz, da parte canal, da parte genital, né? Tanto do masculino como do feminino, tá certo? Orelha, tá certo? Garganta. Eles nunca trabalham, tá certo? Com os quatro dos povos, né? Na internet, tem certa parte de intestino, estômago, é sempre essas partes de reprodução, tá certo? E de, na parte que tem se, é, captação, né? De aproximar, de luz, etc. Tá certo? Nunca, dificilmente, ele pode ter casos, né? As partes de intestino, né? Fala coração, desse tipo. Eu quero saber como funciona o sistema visual e não É, deve ser na estudeza. O que eles fazem com isso? Não é produtivo, né? Também, é importante. Bom, nós vamos só para mostrar agora uma coisa que também me, me impressionou muito na época. Hoje não.
Yeah. Are you recording? Yes, it's okay. Um, we are, uh, <clears throat> me and Jen are headed to Red Rock State Park to do some hiking. It's extremely early. It's really early. Yeah. Oh, I hit it again. What do I do? All right, you just push it again. Oh, oh my god, be careful. I got it. Okay. You all right? Yeah, pretend. Yeah. I know this isn't how you wanted to uh, spend your day, but is this, you liking this? Yeah, this is nice. It's yeah. really beautiful up here. Oh. Found a shady spot. Our bountiful spread. Mm -hmm. Valentine's Day spread. <laughs> All right, we did forget. Cloud well, too. I'm gonna be gone for a while. Say hello. Don't, can you not take me while I'm eating? Uh, Please. Okay. So we stop for a cut on your foot. It's a blister. It's from the boots. They're new. Please turn that thing off. I want to just, I want something that just kind of wraps up the video. Whole day, so just a, a wrap up, like say what we did. We went, we went hike. hiking. Yeah. Can you say it like a full sentence? Like, you know, <laughs> What's a full sentence? About the attitude, maybe put in a, oh, I'll tell you what I'm looking for, okay? We saw the lizards. We mentioned the, the what is picnic that? with the wine. Scott. What is that? Plane or something? Um, oh my god. That is on fire. Yeah, it is. Oh my god. Oh my god. Holy shit. Oh my god! Holy shit. Holy shit. Hold this. What? Here, hold this, Jen. No, what? Why? Keep it rolling. Why? Keep it rolling. What do you do? Don't get. Oh my god! Scott! Scott! Keep rolling! Scott, do not go down there! Keep no! Scott! Doing? Oh, oh, oh my God! Scott. Be careful! Jesus Christ! Get awesome. away from there! This is amazing. <coughs> Hot. <coughs> now Three, let's go get help. Seconds. It. Then we have to go get help. Is it rolling? Yes, it's rolling. There's a battery light. Are you rolling? Don't worry about that. Okay. Plenty of tape. All right. All right. Uh, my name is Scott Pendleton. Behind the lens is my fiance, uh, Jen go. Fox. We're here in Red Rock State Park. We're hiking and this get me and it. Yes, it is. Go talk, this please. This thing has come out of the sky. Uh, you're right. Oh my. Okay. That just cracked. Yeah, it did. Holy. That's, Are you okay? Yeah. It's got a little, uh, that just freaked my shit out. Are you okay? Yeah, I am. I'm I'm fine. Well, you said you wanted a rock for... <laughs> <laughs> let's go get help now. Come on. Let's go. Please. Okay. Let's go. Come on. Jen. What? Jen. You said we would... Come let's... see this. One more shot. Scott! Listen, there is...
E aí, você é o proprietário da ovelha? Não. não. O proprietário é o Lucinho, só trouxe para mostrar. É? é. Lucinho, é que o proprietário da ovelha está aqui. Tá do... O proprietário está aqui, tem gente de área. Ei, Lucinho, você, a mãe tá vi... é... é sua. Ah, ah, o terreno e inclusive a ovelha, é isso? Na verdade é do meu pai. Seu pai, mas você estava lá quando você amanheceu e viu? Não, eu moro aqui. Você mora aqui? O morador que veio avisar. Vai avisar que tinha amanhecido quantos? Quatro animais vezes? dessa natureza. Quatro animais, né? E todas as quatro vivas? Só tinha uma, uma viva. Aliás, duas. Duas vivas e as mortas. Não, não há três vivas. E é verdade, e é verdade que, que ao redor tinha um círculo? Estão conversando, contando que ao redor tinha um... Não, não, não. Só morto, mas tinha sangue ao redor? Só nela mesmo. Só nela, assim, igual tá aqui, é no, no outro. Eu também. Desse jeito aí. É morta. Só tinha uma. Morta mesmo só tinha uma? Morta só uma. uma e o um barulho? Foi. Não teve, não se ouvia barulho? Não, não. E o que, que você acha de tudo isso? Seria quem ou o que? Dizem que é um animal do mato, é espécie de um cachorro que é conhecido como guaxinim. É? A história é, mas sabem mas como que sabe? Não sabe se é de verdade. Né? Uhum. Mas e, o próximo desse chiqueiro desses, desses animais, mora um rapaz lá, ele disse que em torno de 11 e meia da noite ele escutou o berro da cabra, né? Que mataram a cabra também. Né? Ah. Foi. Pegaram a cabra, Pegaram. mas arrancaram? Também, do mesmo jeito. Foi mesmo. Meu pai. E... <risos> Oi, cara. Uma moça, uma moça que mora, mora lá próxima, ah. disse que viu dois homens correndo com a lanterna, focando. Aí saíram na pista, saíram correndo e achando graça. Não sei se é verdade. Mas... É, ninguém sabe. Ela falou, né? Ah, meu pai. E aí, você, o que, é que vai fazer com a... a... Com a... Com a... Com a... Com a... Aí o, o menino aqui, o Raimundi, trouxe a ovelha, porque essa história existe desde domingo, né? A, a... O Davi foram 15 ovelhas do mesmo sistema. 15 ovelhas do mesmo sistema. Aí ela, o, segundo informações, estavam mortas, todas elas, é verdade? Não, tinha, tinha algumas vivas do Davi. Eu também, né? Tinha um carneiro que estava vivo. Tem a história, a informação também que eu ouvi falar é que as que é morta cortaram um, uma e não tinha uma gota de sangue, não sei, ninguém sabe, né? Ah, isso história. é isso, um comentário. As dedos aqui eu vi, eu olhei, são três vivas, uma morta. É, né? É, realmente é muito estranho. Pode ser magia negra isso aí também. Pode ser. É, tem, a tem a questão da marca. Aparentemente é marca de faca cortante. Aí a gente tá fazendo isso aí. Faca pequena, aqui ó. Marca de pé aqui no canto aqui, ó. Pera aí. É. Aqui, ó. Coxinha aqui, ó. Isso aqui é marca de. Olha aqui, ó. Isso aqui é cor cortante aqui. Cuidado, pega não que dói. Não, aqui não. Pera aí. Aqui, ó. Aqui, ó. Cortante, bem aqui é cortante. Demorou. Tem a faca, o material cirúrgico aqui, ó. É, né? É. É, realmente. Tá bom. Eu muito obrigado, viu? Eu queria só saber aqui como que tá você na a, a informação que realmente é muito estranho que tá com você. 19 bicho, ó. 19 bicho, já tem marcado aqui 19. Até o momento, mas tem mais animal ainda, importante. Total 19. Disseram que tinha vaca também não, né? Não, até o momento que eu sei. Só, só do proprietário foi 15 animais, por exemplo, o telefone dele aqui, ó. É, né? Acabei de pegar o telefone dele. Davi. 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 15 animais dele. 15 animais dele. No total, mais ou menos 30 animais, porque só aqui são 19, dois animais. Do, do Cis são 4, com mais 15 do, do Davi. E mais 6, são 25 animais. São 25 animais, mais ou menos no total. Até o momento, então, né? A gente Ai, queria saber a providência. Eu mesmo eu tenho, eu tenho animal. Eu comprei agora hoje de manhã, eu comprei 15 ovelhas. Vou receber na quarta-feira, mas. E aí? Tô aqui hoje Não, eu, eu comprei e vou receber agora quarta-feira as ovelhas. Né? Está aí a movimentação aqui. Não, pelo que tem que fazer isso aqui. Todo o povo. É, vendo a. Se pegar, se pegar a sua, 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 se
Fica a saco feito, agora passa.